la verdad que solo he leído lo mismo que han leído todos, lo que ha salido en los noticieros. Eh, eh, así, es como, así es como procede, porque esto es la Corte y de, la Comisión Interamericana. Ellos han eh, ya hecho un informe de fondo. Estimo de que es sobre la, sobre la demanda que iniciaron los primeros cinco, que entre ellos está la familia de Michael Dwyer, que fue asesinado en el Hotel Las Américas. Y hoy día ya esa comisión ha encontrado, eh, entienden ellos con certeza, indicios de que hubo encubrimiento y que hubo asesinatos. Entonces, tengo entendido que también están recomendando eh, para poder llegar a una conciliación que el gobierno boliviano inicie un proceso a los que eh, fueron culpables de estos asesinatos, incluido Evo Morales. ¿no? ¿Qué irá a decir el gobierno? Si va a hacer caso o no a las recomendaciones. En caso que esas recomendaciones no se cumplan, entiendo que esto ya tendría que ir a la corte a un juicio. Pero aquí lo importante es entender que eh, lo vengo diciendo yo hace tiempo, hace unos días atrás el presidente Arce se fue, a, se fue a la ONU a decir que existía independencia en la justicia boliviana. Si existe independencia, cumpla las recomendaciones de la Corte Interamericana, del, de la Comisión Interamericana. Lleve adelante una investigación porque usted, presidente, fue parte de un gabinete, el gabinete de Evo Morales, que llevó adelante este proceso judicial. Y usted sigue teniendo dentro de su gobierno gente que fue parte de este proceso, incluido el procurador. Muchos años lo tuvo a, al coronel, eh, ya después ahora general, eh, Johnny Aguilera, como jefe nacional de la policía. Él fue el investigador de este caso. Él fue el que llevó adelante la investigación. Así que eh, veamos de que sigan adelante esas recomendaciones.